আসসালামু আলাইকুম চাকরি প্রত্যাশী সকল প্রার্থীদেরকে শুভকামনা জানিয়ে শুরু করছি আজকের মডেল টেস্ট মডেল টেস্টটিতে যারা অংশগ্রহণ করবেন আপনার কতটি হয়েছে তা কমেন্ট করে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না কথা না বাড়িয়ে শুরু করে দিচ্ছি তাহলে আজকের মডেল টেস্ট মনোযোগ দিয়ে মডেল টেস্টটিতে অংশগ্রহণ করুন গৃহদাহ উপন্যাসটির রচয়িতা কে গৃহদাহ উপন্যাসটির রচয়িতা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গৃহদাহ উপন্যাসটির রচয়িতা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৃতদাসের হাসি উপন্যাসটির রচয়িতা কে কৃতদাসের হাসি উপন্যাসটির রচয়িতা শওকত ওসমান কৃতদাসের হাসি উপন্যাসটির রচয়িতা শওকত ওসমান মানচিত্র নাটকটির রচয়িতা কে মানচিত্র নাটকটির রচয়িতা হচ্ছে আনিস চৌধুরী মানচিত্র নাটকটির রচয়িতা আনিস চৌধুরী পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় নাটকটির রচয়িতা কে পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় নাটকটির রচয়িতা হচ্ছে সৈয়দ শামসুল হক পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় নাটকটির রচয়িতা সৈয়দ শামসুল হক নিচের কোনটি শুদ্ধ বানান শুদ্ধ বানানগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে দেখবেন নিচের শুদ্ধ বানান হচ্ছে সর্বাঙ্গীন অর্থাৎ দীর্ঘইকার এবং দন্তন খেয়াল করে রাখবেন এটা মূর্ধন সর্বাঙ্গীন গ নাম্বার অপশন সর্বাঙ্গীন যদি সত্য বলো তাহলে মুক্তি পাবে এটি কোন ধরনের বাক্য যদি তবু ইত্যাদি এরকম থাকলে এগুলো হচ্ছে মিশ্র বাক্য অনুচিত শব্দটি কোন সমাস অনুচিত শব্দটি হচ্ছে তৎপুরুষ সমাস অনুচিত শব্দটি তৎপুরুষ সমাস বাতাসের সমর্থক শব্দ নয় বন্ধুরা বাতাসের সমর্থক শব্দ হচ্ছে বায়ু পবন এবং অনিল যেহেতু এই তিনটা বাতাসের সমর্থক শব্দ তাহলে প্রসুন বাতাসের বাতাসের সমর্থক শব্দ নয় তিমিরের বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি তিমিরের বিপরীতার্থক শব্দ হচ্ছে আলো তিমির মানে হচ্ছে অন্ধকার কালো ইত্যাদি তাহলে তিমিদের বিপরীতার্থক হচ্ছে আলো সঙ্গীতের সন্ধি বিচ্ছেদ হচ্ছে অনুস্বার থাকলে ম দিয়ে বিচ্ছেদ করতে হয় অর্থাৎ যত অনুস্কার অনুস্বার পাবেন এই অনুস্বারের পরিবর্তে ম দিয়ে দিবেন তাহলে হয়ে গেছে সম যোগ গীত সঙ্গীত কোনটি শুদ্ধ বানান বন্ধুরা এখানে শুদ্ধ বানানটি হচ্ছে উর্মি উর্মি অর্থাৎ দীর্ঘ তারপরে দীর্ঘ ময়র ময়র শিকার মি রেফ উর্মি হচ্ছে শুদ্ধ বানান নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ এখানেও শুদ্ধ বানান হচ্ছে ইন্দ্রিয় ক ক নম্বর প্রশ্ন ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয় এটা হচ্ছে এখানে শুদ্ধ এই বনে বাঘের ভয় নাই বাকে কোটেশন শব্দটি কোন কারোকে কোন বিভক্তি যেখান থেকে ভয় বিচ্যুতি উৎপত্তি এগুলো বোঝালে এটা হচ্ছে অপাদান কারক তার মানে এখানে হচ্ছে এটা অপাদান কারক অপাদানে ষষ্ঠি বাঘের র থাকার কারণে এটা হচ্ছে ষষ্ঠি আমি বই পড়ি বাক্যে কোটেশন শব্দটি কোন কারোকে কোন বিভক্তি আমি কি পড়ি কি পড়ি প্রশ্নকে কি দিয়ে প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া গেলে সেটা হচ্ছে কর্মকারক তাহলে এটা হচ্ছে কর্মে প্রথমা সপ্তর্ষি শব্দটি কোন সমাস সপ্তর্ষি শব্দটি হচ্ছে দ্বিগু সমাস কিরণের সমর্থক শব্দ নয় কোনটি কিরণের সমর্থক শব্দ নয় হচ্ছে রবি রবি হচ্ছে সূর্যের সমর্থক শব্দ তাহলে কিরণের শব্দ সমর্থক শব্দ নয় রবি তাহলে কিরণের সমর্থক শব্দগুলো হচ্ছে রশ্মি প্রভা এবং কর উগ্র এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি উগ্র এর বিপরীতার্থক শব্দ হচ্ছে সৌম্য সৌম্য এর বিপরীতার্থক উগ্র উগ্র এর বিপরীতার্থক হচ্ছে সৌম্য উন্নয়নের সন্ধি বিচ্ছেদ কি সংযুক্ত বর্ণ অর্থাৎ একই একই ব্যঞ্জনের সংযুক্ত থাকলে এটা হয়ে যাবে খণ্ডত অর্থাৎ প্রথম ব্যঞ্জনটি উঠে যে এর পরিবর্তে খণ্ডত্ব বসে যাবে তাহলে হয়ে যাবে উত যোগ নয়ন উন্নয়ন তারপর হচ্ছে বিটার শব্দের ভার হচ্ছে একেবারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন প্রায় পরীক্ষা আসতে দেখা যায় বিটার শব্দটির ভার হচ্ছে এম বিটার এম বিটার প্লিজ শব্দটির নাউন হচ্ছে প্লেজার প্লিজ শব্দটির নাউন হচ্ছে প্লেজার প্লেজার তারপর হচ্ছে নাম্বারিং শব্দটির ভার একইভাবে এনিউ মারেট এনিউ মারেট নাম্বারেট শব্দটি হচ্ছে ই এন ইউ এম ই আর এ টি ই ভার 
সি শব্দটির অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে সি শব্দটির অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে মেরিন সি হচ্ছে সমুদ্র আর মেরিন হচ্ছে সামুদ্রিক নিচের কোনটি শুদ্ধ বানান শুদ্ধ বানানগুলো একটু ভালো করে লক্ষ্য করবেন নিচের শুদ্ধ বানান হচ্ছে ঘ নাম্বার অপশন জি আর আই ই ভি এ এন সি ই নিচের কোনটি শুদ্ধ বানান অকেশন এটা এভাবে মনে রাখবেন অকেশন অর্থাৎ প্রথমে ডাবল সি এবং শেষে মাত্র একটি এস এটা মনে রাখলেই হবে অকেশন তার মানে ক অপশনটি সঠিক উ ডাবল সি এ এস আই ও এন নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ এটাকে মনে রাখার সুবিধার্থে মনে রাখবেন স্যাটেল লাইট অর্থাৎ স্যাটেল তারপরে লাইট তার মানে এস এ টি ই এল এবং এল আই টি ই স্যাটেল লাইট তার মানে গ নাম্বার অর্থাৎ মনে রাখার সুবিধার্থে ওভাবে ভেঙে ভেঙে পড়বেন মনে থাকবে এবং নিচের কোন বানাটি শুদ্ধি বন্ধুরা শুদ্ধিকরণ প্রত্যেকটা পরীক্ষায় আসে তো এখানে নিচের কোন বানানটি শুদ্ধি এটা মনে রাখার জন্য যদি এভাবে উচ্চারণ করেন তাহলে সহজে মনে থাকবে যে হ্যাটারো জিনিয়াস হ্যাটারো জিনিয়াস অর্থাৎ এইচ ই টি ই আর ও জি ই এন ও ইউএস খ নাম্বার অপশনটি হচ্ছে সঠিক হ্যাটারো জিনিয়াস উনত্রিশ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে হু গেভ ইউ দিস প্যান বেসি ফ্রম হচ্ছে হু থাকলে বাই হোম দিয়ে করতে হয় তাইলে এটা হবে বাই হোম যেহেতু সাবজেক্ট হিসেবে ইউ আসবে তাইলে ওয়ার নিতে হবে তাই বাই হোম বাই হোম ওয়ার ইউ গিভেন দিস প্যান খ নাম্বার অপশনটি সঠিক এভরিথিং হিংস হোয়াট হ্যাপেন নেক্সট এখানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পিপোজিশন হচ্ছে আপন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পিপোজিশন হচ্ছে এখানে আপন হারি আপ উই হ্যাভ টু গো ড্যাশ ফাইভ মিনিটস গো ইন এখানে প্রোভিড পজিশন হচ্ছে গো ইন আই হ্যাভ টু ডু ইট বাকের পেসিক ফ্রম হচ্ছে ইট হ্যাজ টু বি ডান বাই মে দ্য মাদার সেইট হারসন মে ইউ পাস দ্য এক্সামিনেশন বাক্যের ইনডাইরেক্ট স্পিচ হচ্ছে দ্য মাদার was uh, the mother wished that her son might pass the examination kon bakko ti shuddho nicher kon bakko ti shuddho er answer hocche he appeared at the examination orthat appeared er pore at boshe appeared at the examination abolish shobdo ti synonym hocche cancel abolish shobdo ti synonym hocche cancel ব্লাকশি এর অর্থ হচ্ছে কুলাঙ্গার ব্লাকশি পড়তো কুলাঙ্গার তাই হচ্ছে উইট ম্যান উইট ম্যান ব্লাকশি শুদ্ধ অর্থ কুলাঙ্গার তার সমর্থক শব্দ হচ্ছে উইট ম্যান কাম এর সিনোনিম হচ্ছে কাম মানে শান্ত এখানে কোয়াইট অর্থ শান্ত তাহলে কাম এর সিনোনিম হচ্ছে কোয়াইট তারপর হচ্ছে ইউ সেই টু মি ইউ ডু নট ডু ইউর ডিউটি বা কোটির ইনডিরেক্ট স্পিচ হচ্ছে You told me that I did not do my duty. Dead letter. Error to say. Law not in force. Law not in force. So say dead letter. Nature kundi shuddha bakko. Nature kundi shuddha bakko. That shuddhi utro say. He cannot pron- pron- uh, pronounce, pronounce the word. He cannot pronounce the word. তো বন্ধুরা অঙ্কগুলো সমাধান করার সময় আপনারা পোজ দিয়ে থামিয়ে থামিয়ে সমাধান করবেন আমি ভিডিও লেন্দি না হয় এ সেই জন্য একটু দ্রুত পড়ে চলে যাব আপনারা পোজ দিয়ে থামিয়ে অঙ্কটি করে সঠিক উত্তরটি আনসার করবেন একচল্লিশ নাম্বার সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন বাহুদয় যথাক্রমে তিন ও চার সেন্টিমিটার হলে এর অতিভুজের মান কত অর্থাৎ লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার ইকাল টু অতিভুজ স্কোয়ার তো তিন স্কোয়ার তিনকে স্কোয়ার করলে হয় নয় চারকে স্কোয়ার করলে হয় ষোলো নয় আর ষোলো হচ্ছে পঁচিশ পঁচিশকে স্কোয়ার করলে হয় পাঁচ তাহলে এখানে পাঁচ হচ্ছে সঠিক আনসার সুষম বহুভুজের একটি অন্তকোণের পরিমাণ একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি হলে উহার বাহুর সংখ্যা কত বাহুর সংখ্যা হচ্ছে আটটি বিশজন লোক কোনো কাজ পনেরো দিনে করতে পারে কিন্তু কাজ আরম্ভের দশ দিন পরে কিছু লোক চলে যাওয়ায় বাকি কাজ দশ দিনে শেষ হলো কতজন লোক চলে গিয়েছিল অর্থাৎ দশ জন লোক চুয়াল্লিশ বারোটি পেন্সিলের ক্রয় মূল্য আটটি পেন্সিলের বিক্রয় মূল্যের সমান হলে লাভের হার কত পঞ্চাশ পার্সেন্ট 
প্রতি বছর কোন শহরের লোকসংখ্যা সাত পার্সেন্ট জন্মগ্রহণ করে এবং তিন পার্সেন্ট মারা যায় এক বছরে ওই শহরের চারশো লোক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে ওই শহরের লোকসংখ্যা কত ছিল অর্থাৎ দশ হাজার কোন পরীক্ষায় পঁচাত্তরটি প্রশ্ন ছিল রহিম ষাটটি প্রশ্নের উত্তর শুদ্ধ উত্তর দিয়েছে সে শতকরা কতটি প্রশ্নের শুদ্ধ উত্তর দিয়েছে তো বন্ধুরা পঁচাত্তরে দিয়েছে ষাট ষাটটি একে কতটি একষট্টি একষট্টিতে কতটি এভাবে শতকরা আশি পার্সেন্ট উত্তর দিয়েছে বের করে ফেলবেন তিনজন পুরুষ ও ছয়জন বালকের গড় আয় বারো দশমিক বারো টাকা এবং একজন পুরুষের আয় দুইজন বালকের আয়ের সমান হলে একজন পুরুষের আয় কত সঠিক উত্তর হচ্ছে আঠারো টাকা তিন গুণ শূন্য দশমিক তিন ভাগ দুই সমান কত সেক্ষেত্রে আগে ভাগের কাজ করবেন তারপরে গুণের কাজ এভাবে সঠিক উত্তরটা নিয়ে আসবেন শূন্য দশমিক চার পাঁচ তিন চার সাত এগারো আঠারো উনত্রিশ ধারাটির পরবর্তী সংখ্যা কত ধারাটির পরবর্তী সংখ্যা সাতচল্লিশ একটি বানর তেরো মিটার উঁচু পিচ্ছিল বাসের উপর উঠতে প্রথম তিন সেকেন্ড প্রথম সেকেন্ডে তিন মিটার উঠে এবং পরবর্তী সেকেন্ডে এক মিটার নেমে আসে বানরটি কত সেকেন্ডে উক্ত বাসের মাথায় উঠবে তো বানর উঠা নামার সূত্র আছে সেই সূত্র দিয়ে অঙ্কটি করতে হবে এমনিতে চিন্তা করলে আপনি সেটা সমাধান করতে পারবেন না এগারো সেকেন্ড দুটি সংখ্যার অনুপাত পাঁচ অনুপাত আট উভয়ের সাথে দুই যোগ করলে অনুপাতটি হয় দুই অনুপাত তিন সংখ্যা দুটি কত সংখ্যা দুটি হচ্ছে দশ ও ষোলো একটি ঘড়ি ও একটি চেইনের মূল্য একত্রে পাঁচশো টাকা ঘড়ির মূল্য দশ পার্সেন্ট ও চেইনের মূল্য পাঁচ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেলে বর্ধিত মূল্য পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ টাকা হয় ঘড়ির মূল্য কত উত্তর হচ্ছে চারশো টাকা এক ব্যক্তি ঘন্টায় পাঁচ কিলোমিটার বেগে চলে কোনো স্থানে গেলে এবং ঘন্টায় তিন কিলোমিটার বেগে ফিরে আসলো যাতায়াতে তার গতির গড় কত যাতায়াতে তার গতির গড় হচ্ছে চার কিলোমিটার তিন সাত পনেরো একত্রিশ তেষট্টি ধারাটির পরবর্তী সংখ্যা হচ্ছে একশত সাতাশ এম প্লাস এন ইকুয়াল টু বারো এম মাইনাস এন ইকুয়াল টু টু হলে এম এনের মান কত এম এনের সূত্র অর্থাৎ এবির সূত্র দিয়ে অঙ্কটি করে ফেলবেন আনসার হচ্ছে পঁয়ত্রিশ ছাপ্পান্ন যে বায়ু সর্বদা উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয় তাকে বলা হয় নিয়ত বায়ু এই প্রশ্নটি প্রায় পরীক্ষায় আসে তাকে বলা হয় নিয়ত বায়ু উপকূলে কোনো একটি স্থানে পরপর দুটি জোয়ারের সময়ের ব্যবধান হচ্ছে বারো ঘন্টা বারো ঘন্টা ব্যবধানে পরপর জোয়ার হয় সামাজিক কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য উপাদান হল সামাজিক কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য উপাদান হল মূল্যবোধ মূল্যবোধ থাকতে হবে সূর্য অন্যান্য গ্রহের উচ্চতা পরিমাপক যন্ত্রের নাম হচ্ছে সেক্সটেন্ট সেক্সটেন্ট হচ্ছে সূর্য অন্যান্য গ্রহের উচ্চতা পরিমাপক যন্ত্র ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে ছয় ডিসেম্বর উনিশশো সালে মনে রাখবেন ভুটান ও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে ছয় ডিসেম্বর উনিশশো তবে ভারতের আগে ভুটান করে তাই ভুটান হচ্ছে প্রথম ভারত হচ্ছে বাংলাদেশকে দ্বিতীয় স্বীকৃতি দানকারী দেশ বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন খন্দকার মুস্তাক আহমেদ দুই হাজার সাল পর্যন্ত সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে চোদ্দবার দুই সাল পর্যন্ত সংবিধানকে সংশোধন করা হয়েছে চোদ্দবার কে জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করেন রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করেন চন্দ্র ও সূর্য পৃথিবীর এক পাশে অবস্থান করে কয়বার চারবার চারবার চন্দ্র ও সূর্য পৃথিবীর এক পাশে অবস্থান করে স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী হওয়ার পূর্বে ঢাকা বাংলার রাজধানী ছিল এই প্রশ্নটির উত্তর এখানে ভুল আছে স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী হওয়ার পূর্বে ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী ছিল চারবার তো এখানে কোনো অপশন নাই প্রশ্নের সাথে সামঞ্জস্য নয় তাই এটার আনসার কিন্তু হবে চারবার এশিয়ার কোন অঞ্চলে সারা বছর পরিচালন বৃষ্টি হয় তা আমরা জানি মালয়েশিয়াতে সারা বছর পরিচালন বৃষ্টি হয় তাই মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ায় সারা বছর পরিচালন বৃষ্টি হয় প্রথম সাফ গেমস অনুষ্ঠিত হয় কাঠমুন্ডুতে কাঠমুন্ডুতে প্রথম সাফ গেমস অনুষ্ঠিত হয় মারি দিয়ে পুজ ও রক্ত পরে কোন ভিটামিনের অভাবে মারি দিয়ে পুজ ও রক্ত পরে ভিটামিন সি এর অভাবে আল্ট্রাসনিক তরঙ্গ কি 
আল্ট্রাসনিক তরঙ্গ হচ্ছে শ্রাব্য শব্দের কম্পাঙ্ক থেকে বেশি কম্পাঙ্কের তরঙ্গকে আল্ট্রাসনিক তরঙ্গ বলে আয়নার পশ্চাতে কোন ধাতু ব্যবহৃত হয় আয়নার পশ্চাতে মার্কারি ধাতু ব্যবহার করা হয় ঠোঁটের কোন ও মুখের চারদিকে ফেটে যায় ভিটামিন বি টু এর অভাবে মনে রাখবেন ভিটামিন বি টু এর অভাবে ঠোঁটের কোন এবং মুখের চারদিক ফেটে যায় বাংলাদেশ জাতিসংঘের কততম সদস্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বারবার প্রশ্নটি রিপিট হয় সেটা হচ্ছে একশো ছত্রিশতম আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র কবে জারি হয় আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি হয় সতেরোই এপ্রিল উনিশশো মনে রাখবেন আনুষ্ঠানিক বললে সতেরোই এপ্রিল হবে পঁচাত্তর বাংলার উনিশশো সালের দুর্ভিক্ষের উপর ছবি এঁকে বিখ্যাত হন জয়নুল আবিদিন আজকে এই পর্যন্ত কতটি সঠিক উত্তর করতে পেরেছেন তা কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না সর্বশেষে আপনার শুভকামনা জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আজকের মতো আসসালামু আলাইকুম